আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত তো বন্ধুরা দেখো এই পর্বে আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্ক নিয়ে হাজির হলাম ত্রিকোণমিতিক সমাধান করতেছি আমরা সো আমরা প্রথম প্রশ্নটা পড়ে সমাধান করো যখন থিটার ভ্যালুটা জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট আচ্ছা পাই বাই টু মানে কত নাইনটি ডিগ্রি সো জিরোর চেয়ে বড় হবে আর নাইনটি চেয়ে ছোট হবে তোমার থিটার লিমিটেশনটা এখন দেখো অঙ্কটা পড়তেছি যেই অঙ্কটা দিয়েছে তোমাকে সিক্স সাইন স্কোয়ার থিটা মাইনাস ইলেভেন সাইন থিটা প্লাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো অঙ্কটা একদম একটা ডিরেক্ট একটা মিডল টার্ম অঙ্ক তোমাকে তুলে দিছে সো তুমি এখন এটাকে মিডল টার্ম করবা তারপরে দেখবা যে অঙ্কটা অটোমেটিকলি হয়ে যাবে তার আগে আমরা একটু এই থিয়েটার লিমিটেশনটা অনুযায়ী একটু মানে থিয়েটার যে লিমিটেশনটা দিছে এই লিমিটেশনটা নিয়ে এখন আমরা কথা বলবো দেখো একটা ব্যাপার তুমি চিন্তা করো এখানে জিরোর চেয়ে বড় আর কি বলতো পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট পাই বাই টু মানে কত বলতো আচ্ছা একশো আশি ডিগ্রি মানে হইল কত বলতো পাই তার মানে একশো আশি ডিগ্রি মানে যদি হয় পাই তাহলে এক ডিগ্রি কত হয় একশো আশি ডিগ্রিতে কত হয় পাই এক ডিগ্রিতে কত হবে পাই বাই একশো আশি তাহলে নাইনটি ডিগ্রিতে কত হয় বলতো নাইনটি ডিগ্রিতে কত হয় পাই ইন্টু নাইনটি ডিগ্রি ডিভাইডেড বাই একশো আশি এখন একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে নব্বই দিয়া একশো আশিকে কাটাকাটি করলে কত হয় দুই হয় তাহলে নাইনটি ডিগ্রি মানি হইল কত বলতো পাই বাই টু সো নাইনটি ডিগ্রি মানে কত বলতো পাই বাই টু তার মানে জিরোর চেয়ে বড় আর পাই বাই টু এর চেয়ে ছোট পাই বাই টু মানে কত নাইনটি ডিগ্রি পাই বাই টু মানে কত নাইনটি ডিগ্রি সো জিরোর চেয়ে বড় আর নাইনটির চেয়ে ছোট কোন কোয়ার্ডেন্টার নির্দেশ করে আমরা একটু দেখি তো এই যে দেখো এখানে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করো তাহলেই বুঝতে পারবা তোমার কি একটা ব্যাপার জন্য সেটা হলো যে এইখানে কিন্তু জিরো ডিগ্রি এইখান থেকে আসলে কি কোনের পরিমাপটা শুরু হয় তুমি পজিটিভ কোন আর নেগেটিভ কোন যে কোনো কোন এখান থেকে মেজারমেন্ট করা শুরু হয় সো এখান থেকে দেখো এটা হলো জিরো ডিগ্রি এই অক্ষটা দেখতে পাচ্ছ এই অক্ষটা কি বলো তো জিরো ডিগ্রি সো লেখো তুমি জিরো ডিগ্রি আর জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় বড় মানে কোন দিকে বলো তো অবশ্যই কি এই যে এইদিকে জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় মানে কোন দিকে বলো তো এই যে জিরো ডিগ্রির চেয়ে বড় মানে কি এইদিকে মানে এটা কত বলো তো এটা এটা কত এটা নাইনটি ডিগ্রি কিন্তু এটা কত ডিগ্রি বলো তো এটা কিন্তু নাইনটি ডিগ্রি সো জিরোর চেয়ে বড় মানে কি জিরোর চেয়ে বড় মানে কি এই দিকে নাইনটির দিকে এই যে নাইনটির দিকে আর বলছে নাইনটির চেয়ে ছোট আচ্ছা বলো তো নাইনটি ডিগ্রি যদি এইখানে হয় নাইনটি ডিগ্রি যদি এইখানে হয় তাহলে নাইনটির চেয়ে ছোট কি অবশ্যই পিসের দিকে এটা জিরোর চেয়ে বড় এইদিকে আর নাইনটির চেয়ে ছোট এদিকে সো নাইনটি চেয়ে ছোট এদিকে সো জিরোর চেয়ে বড় নাইনটি চেয়ে ছোট দ্বারা কোন কোয়ার্ডেন নির্দেশ করতেছে বলো তো কোন কোয়ার্ডেন নির্দেশ করতেছে ফার্স্ট কোয়ার্ডেন নির্দেশ করতেছে ফার্স্ট এটা হলো সবার ঘর কার ঘর বলো তো সবার ঘর এইখানে সাইন কস টেন কট সেক কসেক এটা সবার ঘর সো আমাকে যে লিমিটেশনটা দিছে এটা হলো ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্ট আর ফার্স্ট কোয়ার্ডেন্টে সবাই আছে আর সবাই যেহেতু আছে এই ঘরে তার মানে এই ঘরটা পজিটিভ এটাকে বলা হয় অল সবার ঘর তার মানে এটা কি পজিটিভ ওকে সবাই এখানে পজিটিভ সবাই এই ঘরে কি বলো তো পজিটিভ সো আমাকে লিমিটেশনটা যেটা দিছে আমার মনে হয় লিমিটেশনটা আমরা খুব ভালো করে বুঝা গেছি যে আমাকে লিমিটেশন অনুযায়ী আমাকে প্রথম চতুর্ভাগটা দেওয়া হয়েছে সো প্রথম চতুর্ভাগে সবাই পজিটিভ সো আমরা পজিটিভ ক্যালকুলেশন করবো আমরা কিন্তু কোনো নেগেটিভে যাব না ওকে দেখো এখন আমরা অঙ্কটা করতেছি এখানে ত্রিকোণমিতিক অঙ্ক করার মানে হলো সবগুলো রাশিকে এক জাতীয় রাশিতে কনভার্ট করে দেওয়া কনভার্ট করে নেওয়া সো এখানে দেখো সাইন সাইন এই যে সাইন স্কোয়ার থেটা সাইন থেটা সব কিন্তু এক জাতীয়ই মানে সাইন সব সাইন আর এটা ডিরেক্ট বুঝাই যেতে সেটা একটা মিডল টার্ম অঙ্ক সো একদম সহজেই আমরা অঙ্কটা করতে পারবো দেখো এখানে সব কনভার্ট করেই দেওয়া আছে তাহলে আমরা লিখি সিক্স সাইন স্কোয়ার থেটা আচ্ছা বলো তো এই যে দেখো মিডল টার্ম যেহেতু এই মাঝখানের রিপোর্টটাকে কি ভাঙতে হবে না মাইনাস ইলেভেন সাইন থেটা মাইনাস কি বলো তো মাইনাস ইলেভেন সাইন থেটাকে আমি কি ভেঙে যেহেতু মিডল টার্ম মানে কি মধ্যপদ বিশ্লেষণ সো এই মাঝখানের রিপোর্টটাকে ভেঙে আমি কি এইভাবে লিখতে পারি যে এই যে দেখো এইভাবে লিখতে পারি যে মাইনাস কত বলো তো মাইনাস থ্রি মাইনাস থ্রি সাইন থেটা মাইনাস থ্রি সাইন থেটা তার এই যে দেখো মাইনাস থ্রি সাইন থেটা লিখলাম আর মাইনাস কত বলো তো এইট সাইন থেটা আমি অবশ্যই এইভাবে লিখতে পারি 
তাহলে মাইনাস তিনটা সাইনথিটা মাইনাস আটটা সাইনথিটা এই দুইটা মিলায় কি মাইনাস এগারোটা সাইনথিটা হয় না অবশ্যই হয় আর এখানে একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো লাস্টে কত আছে বলতো এই মধ্যপটটারে ভাঙছো তারপরে লাস্টে কত আছে প্লাস ফোর ইকুয়াল টু কত বলতো জিরো সো এটা আমরা এইভাবে করলাম করার পরে এখন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করো সেটা হলো যে আমরা এখান থেকে কি কমন নিতে পারি বলতো এই দুইটা থেকে কি কমন নিতে পারি এই যে এতটুকু আর এতটুকু থেকে মানে এই টোটাল এই দুইটা থেকে কি কমন নিতে পারি এখান থেকে আমরা থ্রি সাইন থেটা কমন নিতে পারি সো আমি তাই করব থ্রি সাইন থেটা আমি কমন নিব থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে কত হয় বলতো থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে এখানে কথা হয় বলতো এখানে হয় টু সাইন থেটা থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে কথা হয় বলতো এখানে হয় টু সাইন থেটা আর মাইনাস বলতো থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে এখানে কথা হয় বলতো ওয়ান হয় মানে থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে এই জায়গাটা কথা হয়ে যাবে ওয়ান হয়ে যাবে আর এই যে মাইনাস মাইনাস আর থ্রি সাইন থেটা কমন নিলে এখানে কত হয় বলতো এখানে হয় তোমার টু সাইন থেটা ওকে এটা আপনার বুঝে গেছো এখন দেখো এখান থেকে এই যে এতটুক থেকে দেখো এখান থেকে কি কমন নেওয়া যায় এখান থেকে কমন নেওয়া যায় মাইনাস ফোর এখান থেকে কত কমন নেওয়া যায় বলতো মাইনাস ফোর আচ্ছা মাইনাস ফোর যদি কমন নেই তাহলে এটা কত হয়ে যায় বলতো মাইনাস ফোর কমন নিলে এটা হয়ে যায় টু সাইন থেটা আর মাইনাস ফোর কমন নিলে এটা কত হয়ে যায় বলতো মাইনাস ফোর কমন নিলে এই প্লাস ফোরটা হয়ে যাবে কত মাইনাস ওয়ান হয়ে যাবে কারণ মাইনাস মাইনাস কমন নিচ্ছ মাইনাস কমন নিলে প্লাস হয়ে যাবে মাইনাস আর ফোর যেহেতু কমন নিচ্ছ ফোর দ্বারা এই ফোরে ভাগ করলে কত হয় ওয়ান হয় সো আমার মনে হয় এই কমন নেওয়ার ব্যাপারটা তোমরা ক্লিয়ার হয়ে গেছো এখন এখানে দেখো বা আমরা এই যে টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান আমি চাইলে টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান কমন নিতে পারি তাহলে টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান যদি আমি কমন নেই তাহলে দেখো এই যে টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান এইটুক আর এইটুক থেকে যদি কমন নেই কমন নিলে থাকে কি বলতো কমন নিলে এটা বাদ থাকে কি বলতো থ্রি সাইন থেটা আর টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান এইটুক কমন নিলে কি এটা বাদ তাহলে কত থাকে বলতো মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা কিন্তু সবাই শিখছি যে দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল যদি কি হয় জিরো হয় তাদেরকে পৃথক পৃথকভাবে জিরো লেখা হয় তাহলে আমরা লিখতে পারি হয় কি বলতো হয় টু সাইন থেটা মাইনাস ওয়ান ইকুয়াল টু কত জিরো লিখতে পারি এখন দেখো টু সাইন থেটা আচ্ছা মাইনাস ওয়ান ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস ওয়ান হয়ে যাবে আর এই যে দেখো সাইন থেটা বলো তো প্লাস টু এই এই টুটা গুণ অবস্থা আছে ওই পাশে গেলে ভাগ হয়ে যাবে সো এখানে একটা ব্যাপার চিন্তা করো সেটা হলো যে সাইন থেটা বলো তো এই যে হাফ দেখতে পাচ্ছ হাফ সাইন কত ডিগ্রির মান হাফ বলতে পারবা সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কিন্তু হাফ সো আমরা এখানে এই হাফের বদলে আচ্ছা আমি একটু ব্যাপারটা একটু ক্লিয়ার করি যে সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত বলো তো হাফ এখন থার্টি লেখার তো কোনো সিস্টেম নাই তোমাকে এই সাইন থার্টির বদলে কত লিখতে হবে পাই বাই সিক্স লিখতে হবে সো আমি পাই বাই সিক্স লিখলাম এই যে হাফ তার মানে একটা ব্যাপার বলো তো এখানে এইখানে এই হাফের বদলে আমি কত লিখতে পারি সাইন পাই বাই সিক্স লিখতে পারি সো আমি এখন তাই করব দেখো এই হাফের বদলে কত লিখব আমি লিখব সাইন পাই বাই সিক্স লিখব এখন দেখো উভয় পাশ থেকে আমি যদি সাইনটা কেটে দিই তাহলে কত হয় বলো তো থিয়েটার ভ্যালুটা আসে পাই বাই সিক্স ওকে সো আমার মনে হয় এই ব্যাপারটা তুমি ক্লিয়ার হয়ে গেছো যে থিয়েটার মান পাই বাই সিক্স এখন আমরা যেই কাজটা করব সেটা হলো যে দেখো খুব ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করো সেটা হলো যে আমরা কিন্তু দুইটা ত্রিকোণমিতিক রাশির গুণফল কত জিরো তার মানে হয় এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখছি হয় এইটা সমান সমান জিরো লিখছি লিখে থিয়েটার একটা ভ্যালু পাইছি এখন আমাকে এই অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে হবে তাহলে দেখো আমরা লিখব অথবা অথবা আমরা কি লিখবো দেখো এখানে লিখবো থ্রি সাইন থিয়েটা মাইনাস ফোর ইকুয়াল টু কত জিরো মানে এতটুকু সমান জিরো লিখলাম এখন এখানে একটু ভালো মতো লক্ষ্য করবা সেটা হলো যে থ্রি সাইন থিয়েটা আচ্ছা মাইনাস মাইনাস ফোর যদি ওই পাশে চলে যায় তাহলে কত হয়ে যায় বলতো মাইনাস ফোর ওই পাশে গেলে কী হয়ে যাবে প্লাস ফোর হয়ে যাবে আর এখানে সাইন থিয়েটারটাকে রাখো বলো তো থ্রি ওই পাশে গেলে কত হয়ে যায় বলো তো থ্রি ওই পাশে গেলে কি ভাগ হয়ে যাবে ফোর বাই থ্রি একটা ব্যাপার একটু ভালো মতো বোঝার চেষ্টা করবা সেটা হলো যে এই যে সাইন থিয়েটার মানটা কত আসছে বলো তো সাইন থিয়েটার মানটা আসছে ফোর বাই থ্রি আচ্ছা আমরা জানি সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত বলো তো ওয়ান 
আচ্ছা ফোর বাই থ্রি কি ওয়ানের চেয়ে একটু বেশি না ফোর বাই থ্রি কি ওয়ানের চেয়ে একটু বেশি তার মানে আসলে সাইন থিয়েটার মানটা ফোর বাই থ্রি এরকম কোনো অ্যাঙ্গেল আসলে বাস্তবে তুমি কি পাবা না যে সাইন থিয়েটার মানটা কি বলতো ফোর বাই থ্রি এটা তুমি কি পাবা না সো সাইন থিয়েটারের মানটা কি বলতো গ্রহণযোগ্য সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত বলতো সাইন সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান এই ফোর বাই থ্রি তুমি সরি সাইন নাইনটি ডিগ্রির মান কত ওয়ান তারপরে সাইন তোমার মনে করো কত বলতো পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রির মান কত ওয়ান বাই রুট টু তারপরে তোমার মনে করো সাইন থার্টি ডিগ্রির মান কত হাফ তারপরে তোমার সাইন সিক্সটি ডিগ্রির মান কত রুট থ্রি বাই টু সো সাইন কোনো কিছুর মান তুমি পাবা না যেটার মান কি মানে ফোর বাই থ্রি হয় হ্যাঁ এই এতটুকু লিমিটেশনের মধ্যে সো এই জিনিসটা কিন্তু গ্রহণযোগ্য হবে না তোমার লিমিটেশন কি দিছে জিরোর চেয়ে বড় আর নাইনটির চেয়ে ছোট কিন্তু জিরোর চেয়ে বড় আর নাইনটির চেয়ে ছোট এমন কোনো মান তুমি সাইনের পাবা না যেটা তুমি বসায় ফোর বাই থ্রি পাবা সো এই জিনিসটা কি গ্রহণযোগ্য না এই জিনিসটা মানে বাস্তবে এটার আসলে কোনো তুমি মানে তোমার আসলে এই লিমিটেশন যায় তুমি কোনো পাবা না ফোর বাই থ্রি যে সাইন এত ডিগ্রির মান ফোর বাই থ্রি এরকম তুমি আসলে পাবা না সো এই জিনিসটা কি বলতো গ্রহণযোগ্য নয় সো লাস্টে যা লিখবা এটা গ্রহণযোগ্য গ্রহণযোগ্য নয় এটুক লিখে দিলেই হবে হ্যাঁ তো আমি লাস্টে দিয়ে আরেকটু বলতেছি যে এই লিমিটেশনের মধ্যে মানে জিরো থেকে বড় আর নব্বইয়ের চেয়ে ছোট এরকম কোন বাস্তবে কোনো মান সাইনের নাই যেটা তুমি বসাইলে ধরো কথার কথা সাইন পঞ্চান্ন ডিগ্রি তুমি বসাইলে ফোর বাই থ্রি পাবা না এরকম কোনো মান নাই সাইন মনে করো যে তিষট্টি ডিগ্রি এরকম সাইন তিষট্টির মান ফোর বাই থ্রি এরকম আসলে কি এতটুকু লিমিটেশনের মধ্যে সাইনের কোনো মান নাই যেটা বসাইলে ফোর বাই থ্রি পাওয়া যাবে সো সাইন থিয়েটার মান ফোর বাই থ্রি এটা আসলে গ্রহণযোগ্য না মানে এরকম কোনো মান আসলে পাওয়া যায় না সো এটা গ্রহণযোগ্য না নয় আমার মনে হয় জিনিসটা তোমরা বুঝে গেছো আর এই যে দেখো তার মানে আমাদের আলটিমেট আনসার কত বলতো থিয়েটার মানটা কত পাই বাই সিক্স এটাই আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনসার সো বন্ধুরা আমার মনে হয় এই যে আমি ডিটেলস অঙ্কটা করলাম তোমরা অঙ্কটা খুব ভালো করে বুঝতে পারছো এই পর্বটি দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ পরবর্তী পর্ব দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম